എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മസാല ദോശയുടെ പൊട്ടറ്റോ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറവ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നെടുക കീറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കറക്റ്റ് ഒരു വിസിലാവുന്നവരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് മുഴുവനായും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉഴുന്നും അര ടീസ്പൂണോളം കടലപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉഴുന്നിൻ്റെയും കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വറ്റൽമുളക് മൂത്ത് അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് സവോളയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് സോട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്ന അത്രയൊന്നും സോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേവിച്ച പൊട്ടേറ്റോയിൽ ഒരുപാടധികം വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഊറ്റി കളയുക വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തോടു കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി അധികം വെള്ളത്തോടു കൂടി ചേർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവും പക്ഷെ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെയും ചേർക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിനി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പൊട്ടേറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ പൊട്ടേറ്റോ മാഷ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ചില പൊട്ടേറ്റോ മാത്രം മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൊട്ടേറ്റോ മസാല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാം കാരണം നമ്മൾ മസാല ദോശ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വറ്റൽമുളക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എടുത്ത് കളയേണ്ടതല്ലേ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടാതിരിക്കേണ്ട ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ
അപ്പൊ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ